Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия» и я Александр Петров. Мы говорили о том, что чтобы получить хорошую работу, необходимо в том числе и хорошо себя представить в резюме и, как говорят многие наши ребята, врать. Я, в общем-то, не сторонник лжи, потому что человек, который врет, этот человек рано или поздно будет пойман и, соответственно, останется осадочек на всю оставшуюся жизнь. Когда ты знаешь этого человека и ты знаешь, что он тебе врал, это уже нехорошо. Если вы врете в резюме, это простительно. Почему? Потому что вы говорите о том, что вы в принципе, чего вы достигнете. Вы достигнете этого, и когда говорите, вот я могу делать то-то, то-то, владею тем-то, 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 вы понимаете, что с вас это спросят, но победители не судят, и в конце концов, через некоторое время, и достаточно короткое время, вам обычно дают две недели, три-четыре недели, и вы должны владеть тем, о чем вы заявляете. Так вот, я бы хотел это все распространить на вашу жизнь. Надо быть, а не казаться. Если вы чем-то хотите показаться, если вы хотите впечатлить своего бизнес-партнера, своего э, партнера по жизни, там, жену, мужа, или, там, невеста, жениха, если вы хотите впечатлить э, людей, которые в общем-то становятся вашими клиентами или бизнес-партнерами, кто угодно, начальники, даже может быть подчиненные, даже просто другие люди, если это ваши избиратели, кто угодно, с кем бы вы ни вступали в контакт, вы должны понимать, что рано или поздно все тайное станет явным. Сейчас мир такой, вы абсолютно не можете себя чувствовать защищенными, и вы не можете, и это уже хорошо, вы не можете врать, не неся за это ответственность. Если вы, если вы хотите представить себя крутым бизнесменом, вы должны в очень короткое время стать таким человеком. Если вы хотите быть в э, действительности э, сильным, умным и преуспевающим мужчиной, чтобы заслужить свою партнершу, наверное, что-то что-то подобное и женщины делают, то есть милой, домашней, какой-то там любящей женой и матерью и так далее, значит, вам придется этим человеком стать. И в этом, в этом случае нет ничего плохого. Здесь то же самое работает, что и в наеме на работу, приеме на работу, когда вы нанимаетесь на работу. В этом случае вы, да, вы как бы авансом говорите, вот я закончил MBA. Это значит, что либо вы закончили, либо вы, по крайней мере, MBA начали и все равно закончите. Я, допустим, являюсь, ну не надо, там, миграционным агентом, хорошим каким-то миграционным агентом. Вы должны доказать, что вы таковым агентом являетесь. Я не знаю, в любом, в любом бизнесе, если у вас самые лучшие яблоки, значит, в действительности вы должны выращивать яблоки и покупать их, и продавать их, или выращивать и продавать их. Но вы должны быть лучшим, вы должны стать тем, кого вы из себя хотите представлять в глазах других людей. У нас, к сожалению, очень много людей, которые живут в Австралии, представляют себя очень успешными людьми. При этом они, во-первых, многие не живут в Австралии, потому что в Австралии для них как бы больно и обидно жить, потому что наличие паспорта еще не говорит о том, что ты человек и что ты из себя представляешь. Люди говорят, что не занимаются бизнесом, а может быть они просто по ночам пылесосят два спортзала. Это неудобно, человек ходит по ночам с пылесосом за спиной, а люди должны думать, что он как бы а, преуспевающий какой-то бизнесмен, когда сюда люди приезжают. Вот поэтому вы часто не можете встретиться с людьми, а, с которыми вы были знакомы до того, как вы а, приехали в Австралию. Вы считали этих людей кем-то, а потом вы видите, что эти люди... А, в жизни совершенно не те люди, кого из себя представляют. Это, к сожалению, так часто происходит. И опять-таки, должен вам сказать, что да, если человек тянется, к тому, чтобы быть таким человеком, каково он из себя хочет представлять, это нормально. То есть он ставит высокую планку и карабкает, карабкается до нее и преодолевает эту планку. Если же человек просто как петух из себя что-то пытается представить, к сожалению, потом... Жизнь больно бьет по этому человеку. Когда вы сюда приезжаете, постарайтесь все-таки, да, ставить для себя высокие планки, но вы обязаны этих а, целей достигать. Если вы заявляете, что вы будете тем-то, тем-то и тем-то, значит, вы должны этим человеком стать, иначе вы получаете 
просто треплом, а, лжецом, и люди вас оценивают, тем более люди сами, а, они как бы готовы, наверное, себе что-то простить, но они не готовы прощать это другим, поэтому вы живете в обстановке, где ваш путь наверх, это а, вот именно достижение тех целей, которые вы перед собой ставите, но не а, показуха и не разговоры о том, что вот вы такой-то крутой, вы то-то, то-то, а вы этого из себя не представляете. Когда вы сюда едете, значит, если вы хотите просто остаться, говорите, да, я хочу просто остаться, и мы будем из этого исходить. Вы, вы готовы а, идти на то, чтобы вам надо поднять английский хорошо, вы готовы на то, чтобы... А, скажем, хорошо работать, много зарабатывать, не лениться. Это может сделать любой человек, вне зависимости, кстати, от физических кондиций. Делайте это. Но если вы заявляете, что вы там крутой бизнесмен, то, значит, вы должны будете показать это и при этом постараться, чтобы люди не чувствовали, ваши клиенты не чувствовали себя обманутыми. Это крайне сложно. Я вам скажу по себе. Иногда очень много люди отнимают времени и в итоге фактически фактически используют тебя и нету не то что никакого дела а просто люди действуют даже себе в ущерб но при этом нельзя брать с людей деньги когда не оказана услуга при этом бизнес должен идти в холостую и очень много сейчас проблем и тоже ребята, которые занимаются бизнесом, должны быть готовы к тому, что в это время и рестораны не работают, и кафе толком не работают, и э, очень многие, даже интернет-бизнес, у людей мало денег. Поэтому, дорогие друзья, подытоживая это все, лучше быть честным, и тогда у тебя будет репутация. А на репутацию трудолюбия и э, хорошие мозги нанижится все остальное и будет все у вас хорошо если вы же будете врать это ложь потянет другую ложь потом другую ложь и это все как лавина вас накроет вы будете лжецом и несерьезным человеком а лжец и несерьезный человек никогда не достигнет ничего хорошего ни в образовании ни в бизнесе и в общем то и в эмиграции тоже спасибо